எட்டாம் வசனம் அவர் சிறியவனை புழுதிலிருந்து எடுத்து இறைவனை குப்பையிலிருந்து தூக்குகிறார் உயர்த்துகிறார் அவர்களை பிரபுக்களோட உட்காரவும் மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கவும் பண்ணுகிறார் மகிமுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கவும் பண்ணுகிறார் பண்ணுகிறார் ஏனென்றால் இங்கே அவர் எப்படி நம்முடைய வாழ்வில் தூக்குகிற ஆண்டவர் அவர் நம்மை தூக்குகிற ஆண்டவர் நீங்கள் ஒரு வேளை புழுதி இருக்கலாம் குப்பை இருக்கலாம் தூக்கியாச்சு உங்களை அவர் தூக்கிட்டு சரி தூக்கிட்டு சும்மா விட்டு போகிறதில்ல பிரபுக்களோடு உக்கார அப்படிங்க பிரபுக்களோடு உக்கார பண்ணுக்கலாம் இப்போ நானும் நீங்களும் பிரபுக்களோடு உக்காரவும் மகிமுள்ள சிங்காசனத்தில் அவர் நம்மை வைத்திருக்கிறார் அப்போ இதுக்கு என்ன இதுக்கு என்ன தேவை இது யாருடைய பகுதி என்றால் அண்ணாளுடைய பகுதி அண்ணால் என்ன செய்கிறார் என்றால் பல வருஷமாய் குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிறாள் மலடியாக இருக்கிறாள் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன ஆயிற்று இந்த குழந்தை இல்லாமல் மலடியாக இருக்கும் போது ஏகப்பட்ட பேர் அவளை பேசுறதும் அந்த அம்மாவை பார்த்து உனக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி கேவலமாக பேசுகிறோம் ரொம்ப கஷ்டமும் மன முடி உண்டாக்கினார் எப்படிங்க மன முடி உண்டாக்கினார்கள் மன முடி உண்டாக்கின உடனே என்னாச்சு ஒன்று சாம்பல் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஏழாம் வசனம் அவள் கத்துடைய ஆயத்திற்குள் போகும் சமயத்தில் அவன் வருஷந்தோறும் அந்த பிரகாரமாய் செய்வான் இவள் அவளை மனமடிவாக்குவான் அப்பொழுது அவள் சாப்பிடாமல் இவள் அவளை இவள் அவளை யார் இவள் யார் அவள் அப்படின்னால் எல்கானாங்கிறதான புருஷன் எல்கானாக்கு ரெண்டு மனைவி ஒரு மனைவி பேர் பெனினால் இன்னொரு மனைவி பேர் அண்ணால் ஒன்று பாருங்க பெனினால் இன்னொரு பேர் அண்ணால் மூத்த சம்ஸ்தாரத்துக்கு சம்சாரத்துக்கு இது இருந்துச்சு குழந்தை இருந்தது ரெண்டாவது தாரத்துக்கு குழந்தை இல்லை ம் அப்போ இந்த அண்ணாளுக்கு குழந்தை இல்லாதனால என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மூத்த சம்ஸ் மூத்த அந்த அந்த அம்மா அவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த அம்மாவை ரொம்ப கேவலமாக பேசுறதும் ரொம்ப கேவலமாக பேசுறதும் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறதும் தான் இருந்துச்சு ஹலோ லூஹா கஷ்டப்பட்டு பேசுறதும் கேவலமாக பேசுறதும் இப்படிப்பட்ட காரியம் இருந்த இருந்தனால என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக போச்சு ரொம்ப மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக போனோன்னே அவங்க வீட்டுக்காரர் இதை பார்த்துட்டு ஐயோ குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி என்ன என்ன சார் அவர் இந்த அம்மாவுக்கு டபுள் ஷேர் கொடுப்பார் எப்படிங்க டபுள் ஷேர் யாருக்கு அண்ணாளுக்கு எல்லாம் டபுள் ஷேர் கொடுத்தாலுமே புருஷனோ நல்லா சிநேகித்தாலுமே ரெண்டு பங்காய் அன்பு செலுத்தினாலுமே இந்த அம்மாவுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னா மனதில் ஒரே அழுக 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 எப்படிங்க மனது ஏன்னா குழந்தை இல்லைங்கிற ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ம் என்னாச்சு இது அவள் கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு போகும் சமயத்தில் அவன் அவன் வருஷந்தோறும் அந்த பிரகாரமாய் செஞ்சான் வருஷந்தோறும் இந்த அம்மா அழுதுட்டு இருந்தாங்க எப்படிங்க வருஷந்தோறும் இந்த அம்மா அழுக என்னாச்சு வருஷந்தோறும் இந்த அம்மா அழுதுட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு ஒரு வருஷம் போகிறா அப்படி ஒவ்வொரு வருஷம் போனோடனே அந்த வருஷத்தில் பத்தாம் வசனம் போட்டு அவள் போய் மனம் கசந்து மிகவும் வலது கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி சேனைகளின் கத்தாவே சேனிங்க தாவே தேவரீர் உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து தேவரீர் உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்து நிலை தருளி உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தாலே உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனை கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன் நான் அவனை கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன் அவன் தலையின் மேல் சவரகன் கத்தி படுவது சவரன் கத்தினா என்ன செய்யுது அவன் தலை மேல என்னதுங்க எதுமே ஆமா மொட்டையை அடிக்காம அப்படியே முடி விட்டுருவாங்க அந்த காலத்து பங்கு அதுக்கு மேலங்க எப்படி ஃபுல்லா விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி கத்தியே படாது அப்படி எப்படி இப்போ சாமி திக்கு தரிசி அப்படி ஜடப்படுத்த வராட்டுக்கு நான் திகரிசி பார்த்தா விட்டுருப்பார் என்ன திகரிசி இப்படி இருக்கார் வித்தியாசமாக இருக்கார் நம்ம இப்படி வந்தாலும் என்ன ரசிச்சு இப்படி இருக்கார் ஒரு ரசிக்க பிள்ளையாட்டுக்கு நான் நாம் நினச்சிருப்போம் ம் இங்கே ஒரு பொருத்தனை இங்கே ஒரு பொருத்தனை அந்த அம்மா போயிட்டாங்க அதான் ஒரு அம்மா சொன்னாங்க தம்பி நான் உன்னை ஊழ்த்துக்கு பொருத்தனை பண்ணியிருக்கேன்ப்பா அப்படின்னாங்களாம் உன்னை இன்னும் கேட்டால் நீ ஏமா பொருத்தனை பண்ணால் அதை நான் பண்ணணும் உன்னை யார் பொருத்தனை பண்ண சொல்லுது 
ஏதோ ஒரு டாக்டர் ஆகிற இன்ஜினியர் மேலே வேற ஏஜென்சி பார்த்தோம்னா பரவாயில்ல ஊழுது பத்திரம் பண்ணி அந்த பாஸ் இருப்பார் எப்படி இருக்கார் ஜோன்லாம் பேக் போட்டுக்கிட்டு வெள்ளை ஜோலியும் போட்டுக்கிட்டு செருப்பு வந்து போட்டுக்கிட்டு ஐயான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு இல்லை இவ்வளோ நான் வர போகணுமா அப்படின்னு அந்த காலத்தில் ஊழிக்காங்களை பார்த்தா பயம் வந்துடும் இந்த காலத்தில் நம்மளெல்லாம் பார்த்துட்டு அவன் ஊழியும் ஃபஸ்ட்டு இருக்க பர்சனாக பாஸ் ஆகிடணும் அப்படிங்கிறான் நாம் போகிற ஸ்டைலெலாம் பார்த்துட்டு அவன் கண்டிப்பாக நான் பாஸ் ஆகிடும் இந்த பாஸ் எப்படி கேட்பேன் இதுமாரி நான் ஆவேன் அப்படிங்கிறான் அப்படி தான் ஆகணும் ஹலோ லூயா ஆமாம் நாங்கள் இருந்தபோது காலை பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட்னாலே எங்களுக்கு கொஞ்சம் கருக்குந்தான் இருக்கும் ரொம்ப குறுமணனா இவனை பாஸ் பண்ணுவாங்க ஐயோ குறுமண மாட்டோம்ப்பா நீ ரொம்ப குறுமணனா பாஸ் ஆக்கிடுவான் ஐயோ நான் பாஸ் ஆக மாட்டேன் ஏன்னா அந்த பாஸ் கோலம் அப்படி இருந்துச்சு பாஸ் கோலம் அப்படி இருந்துச்சு ஆமாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஆமாம் பாஸ்டர்னாலே எங்களுக்கு பயம் வந்துடும் ஏன்னா கட்டங்காப்பி சாப்பிட முடியாது அவங்கனா ஃபாஸ்டிங்கு சரி அவங்கனா பாஸ்டிங்கு ரொம்ப கஷ்டம் அந்த காலத்தில் பாஸ்டர்னாலும் கஷ்டம் இந்த காலத்துலேயும் அப்படி கஷ்டப்படுற பாஸ்டர் இருக்குது அங்கே பார்த்தா ரொம்ப நான் வேதனை போடுவேன் இந்த மாதிரி தான் நான் இருந்தேங்க ஒரு காலத்தில் நீங்கள் உங்களை விட ஆண்டி பண்டாரமாக தருத்திரத்தில் த தருத்திரத்துக்கு இருந்தேன் அதில் வர ஒரு சாட்சியில் சொல்வேன் கத்தர் என்னை துன்பத்து வழியாக நடத்தினார் கஷ்டத்தோடு நடத்திருக்காரு கத்தர் வச்சு பாதைக்காக தோத்துறோம் அப்படிமே எது எது தோத்துறோம் துன்பத்துலேயும் கஷ்ட நேரத்துக்கு தோத்துறோமா இப்படி சொல்லி தெரிஞ்சேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் யோசித்து பார்த்தேன் சே என் அப்பன் யோசி எவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரன் எங்கள் அப்பன் யோசி எவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரன் கோடீஸ்வரன் அவர் பர்வத்தில் இருந்திங்கன்னா அவர் போகிறதெல்லாம் தங்க வீதியாம் எப்படிங்க தங்க வீதி தங்கம் எல்லாம் இருக்குது யோசித்து பார் நம்ம அப்பா ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரனா பெரிய பங்களால இருந்துக்கிட்டு கொடநாடு எஸ்டேட்டில் மாதிரி பயங்கரமாக அங்கே இருந்துக்கிட்டு தம்பி நீ என் பையனா உனக்கு அந்த டென்ட் போட்டுக்கூடிய அவருக்கு அந்த குடிசை வீட்டு முன்னாடி போட்டுக்கூடு அப்படி சொல்லுவாரா நம்ம அப்பா நம்ம அப்படி சொல்லுவோமா நம்ம பையனை பார்த்து அப்போ நானே அப்படி என் பையனை பார்த்து பண்ண பிள்ளை பார்த்து சொல்கிறது இல்லைனா எங்கள் அப்பா ஏசப்பா அப்படி சொல்லுவாரா நான் இந்த வாழ்க்கை கஷ்டப்படுற வாழ்க்கை தரித்திர போல வாழ்க்கை இது எனக்கு தேவையா அப்போ என்னுடைய மனது என்ன செய்யணும் மாறணும் இது எனக்கு தேவையில்லை அதனால் நான் ஊழியத்தை வேறு விதத்தில் செய்ய ஆரம்பித்தேன் இது தப்பான ஊழியம் சொல்லி வேற இடத்துல வந்துட்டேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி இதில் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிடுவாங்க பாருங்கள் அவங்க பொருத்தனை பண்ணி இது மாதிரி செஞ்சுருவாங்க இப்போ இவங்க பொருத்தனை நம்ம பண்ணிருச்சு இந்த அம்மா பொருத்தனை பண்ணிச்சு இந்த அம்மா பொருத்தனை பண்ணுறக்கு முன்னாடி எத்தனை வருஷமாக இருந்துச்சு பல வருஷமா இந்த அம்மா என்ன குழந்தை இல்லாமல் இருந்தாங்க இப்போ மட்டும் இந்த பொருத்தனை பண்ண உடனே எப்படி குழந்தை வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த அம்மா பல பொருத்தனை பண்ணியிருக்கோம் நம்ம காணிக்கு தரேன்னு சொல்லி பொருத்தனை பண்ணிருக்கலாம் ஒரு பத்து சேர் வாங்கி கொடுத்தனும் பொருத்தனை பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது ஃபேன் வாங்கி தரணும் பொருத்தனை பண்ணியிருக்கலாம் எவ்வளோ பொருத்தனை பண்ணாலும் குழந்தை வரல சரிங்களா இன்னைக்கு கூட எல்லா பேரும் பொருத்தனை பண்ணுறாங்க அது இதையும் ஆனால் எதுவுமே என்ன செய்ய மாட்டீங்க நடக்க மாட்டேங்குது நான் சொல்கிறேன் பொருத்தனை பண்ணுறது எப்படின்னா தேவன் எதை எதிர்பார்க்குறாரோ அதை நீங்கள் பொருத்தனை பண்ணால் அடப்பட்ட வாசல் திறக்க ஆரம்பிச்சிடும் கர்த்தர் கர்ப்பத்தை தருந்தது போல் தேவன் எதிர்பார்க்கிறாரோ அவர் என்ன எதிர்பார்க்க அவருடைய மைண்டில் என்ன இருக்குது அதே நான் பொருத்தனை பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இத்தனை வருஷமா திறக்காத கருப்பம் அடப்பட்டது திறந்துருச்சு நீங்க ஆண்டவரே என்ன இடத்து என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க நான் என்ன செய்ய நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு நீங்க எதை நீங்க கத்தருடைய மனதில் என்ன இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை நீங்க செயல்படுத்தி அதுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா அடப்பட்டதெல்லாம் டக்கு 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 டக்குன்னு தரக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஹலோலூயா அது ஒப்பு கொடுத்து மட்டும் இல்லாமல் இவங்க அம்மா வந்து எங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பதினெட்டாம் வருஷம் எடுத்து வாசிங்க பதினெட்டு ஒன்று சாமியல் ஒன்று பதினெட்டு அப்பொழுது அவள் அடியாளுக்கு உடைய கண்களிலே தயை தயை கிடைக்க கிடைக்க கிடவுது பின்பு அந்த ஸ்திரீ புறப்பட்டு போய் போஜனம் செய்தால் அப்புறம் அவள் துக்கமுமாய் இருக்கவில்லை அப்புறம் அவள் துக்கமுகமாய் சொல்லுங்க நான் யூடியூப்பில் தப்பு ஒன்று பண்ணேன் உங்களுக்கு தியாமனே தெரில தூக்குகிற ஆண்டு இருக்கணும் தூங்குகிற ஆண்டு சொல்லிட்டேன் சரிங்க அதுக்கப்புறம் ஐயோ அந்த மாதிரி தான் இந்த தூ வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஆயிடுது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் திரும்பி போய் அதை மாற்றிட்டேன் மெயின் நேரத்தில் மாற்றிட்டேன் அமிச்சில் எப்படி மாற்றுற எல்லாம் பார்த்துட்டாங்களே இதை டே டே டேட் பண்ண முடியல ஐயோ எத்தனை குரூப்புக்கு அமைச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சரி அவங்க என்னென்ன புதுசாக பாஸ் பண்ண வந்து போட்டிருக்கு இதையும்
பரவாயில்ல எது எது அவன் எடுக்க முடியும் நம்ம சாதம் விட்டுட்டுனார் இந்த அம்மா அனுசையில் துக்க முகமா துக்கமாகமா ஒரு காரியம் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு ஒரு காரியம் நீங்கள் கத்துறது ஒப்பு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு காரியம் நீங்கள் ஜெபிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு காரியத்துக்காக கத்துறது விடுமை பண்ணிட்டிங்கன்னா திரும்பி அதே காரியத்தை திரும்பி செய்யக்கூடாது தூக்கிட்டு வரக்கூடாது நம்மளால் அப்படி தான் கத்துறது வந்து அழுது ஜெபிச்சு ஆண்ட ஊர என் பாரமெல்லாம் ஊற்று ஆண்ட ஊர் அப்படின்னு அப்படியே மூட்டையை முதல்ல அப்படி திறப்பாங்க அப்படி திறந்து வச்சு நழுவாங்க நல்ல 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 அழுங்க தப்பு கிடையாது அழுது முடிச்சுன்னா அப்படியே ஜேமணி முடிச்சுட்டு முடிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் பண்ணுவாங்க இந்த பேக் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக சரிங்க நான் போயிட்டு வரேன் இது ஏன் மூட்டை இது ஏன் மூட்டைன்னு சொல்லி அப்படியே போயிடுவாங்க போயிட்டு அடுத்த மீட்டிங் எங்கேயாச்சும் போனால் அந்த மீட்டிங்கில் போயிட்டு செய்வாங்க அந்த அங்கே போய் மீட்டு மீட்டிங்கை போய் மூட்டையை திறக்க வேண்டியது கத்தாவே அப்பா இந்த மீட்டிங்காச்சும் எனக்கு கிருபை செய்யுங்க அந்த ஒரு இந்த கிரவுண்ட் மீட்டிங் வந்திருக்கேன் இந்த பாஸ் மூலமாச்சு இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க அந்த ஒரு அப்படின்ட்டு மீட்டிங் முடிஞ்சு போவோம் ஒன்பது மணி நினை மறக்காம பேக் பண்ணுறது தோத்துரம் மூட்டியோட போகிறது எப்படிங்க தோத்துரம் இது வர கம் கட்டில் வர பைபிள் தூக்கி வை தோத்துரம் அப்படின்ட்டு போயிடுறது அதுக்கப்புறம் திரும்பி சண்டே அடுத்த சண்டே வருது என்னை பார்க்குறது பாஸ்டர் என் ப்ராப்ளம் தெரியுமா இங்கே மூட்டி அவக்கிறது என் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் பாஸ்டருங்கிறது சரிமா நான் செப்பிக்கிற ஜேமன் மிஸ்ஸுங்கிற கரெக்டாக அவங்க மூட்டை திரும்பி திரும்பி போயிடுவாங்க இப்படியே போயிட்டு இருந்தா சாமியல் பிறக்க மாட்டான் ஒரு முறை சொல்லிட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் உங்க முகம் எப்படி கூடாது துக்கம் முகமா இருக்க எப்படிங்க உங்க முகத்துல அகத்தினாலே முகத்துல தெரிஞ்சிடும் இதுல என்ன சொல்றனா பழச பேசக்கூடாது சொல்லுங்க புரிதுங்களா இப்ப உங்களுக்கு மேட்ரு சொல்லிட்டுனா ஜபத்திலையும் பேசக்கூடாது வீட்லையும் பேசக்கூடாது புருஷங்கிட்டையும் பேசக்கூடாது மனைவிட்டையும் பேசக்கூடாது அப்ப பழச பேசாம நீங்க என்னவா மாறணும் புது சிருஷ்டி சொல்லுங்க ஆவில புது சிருஷ்டியா மாறிட்டீங்க இப்ப நீங்க வாழ நான் புது சிருஷ்டி சொல்லுங்க நான் புது சிருஷ்டி நான் புதிய மனுஷன் நான் புதிய மனுஷன் அப்படி சொன்னாதான் நீங்க மாற முடியும் சரிங்களா அதனால சில சொல்லுவாங்க இல்ல எல்லாம் சொல்றாரு எங்க வீட்டுக்காரர் அவ்வளவு மெசேஜ் கேட்கிறாரு மாறவே மாட்டாரு அவர் யூதாசு அவரு யூதாசன் சீல் வச்சுட்டாங்க யூதாஸ் மாறினானா ஏசு கிட்ட காலை கொடுத்தான் கழுவி நல்லா கழுவியா தான் இதையும் சேர்த்து கழுவியா அப்படின்னு கழுவிட்டு அம்பாட்டு போயிட்டான் அதையும் கூட இது அப்பமும் திருவந்த எடுத்துக்கிட்டான் திருவந்த எடுத்துக்கிட்டான் காலையும் கழுவிட்டான் நான் நல்லா தொலைச்சாச்சா முக்கியமான டியூட்டி இருக்கு முப்பது வெள்ளி காசு டியூட்டி இருக்கு அப்படின்னு போய் அதனால சில ஆள் ஆனாங்க அவங்கள பார்த்து ஃபட்டா போயிடறாங்க இவங்க என்ன இப்படி இவ்வளோ மெசேஜ் கேட்குறாங்க இவங்க மாறவே மாட்டாங்களா அவங்க யூதாஸ் அவங்க மாற மாட்டாங்க அவங்க மாறவே மாட்டாங்க அதனால அவங்கள பார்த்து சொந்து போக அவங்கள பார்த்து சொந்து போகவே அவங்க அப்படிதான் சில ஆள் அப்படிதான் இருப்பாங்க ஆனால் நீங்க என்ன செய்யணும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாத்திட்டு போயிட்டே இருக்கணும் எப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாத்திட்டு நீங்க அவங்கள இவங்களையும் பார்த்தா சோந்து போயிருவீங்க இன்னும் சொல்ல கேட்டுங்க புருஷ மனைவி பார்க்காத மனைவி புருஷனை பார்க்காத இது மிக முக்கியம் நீங்கள் வேறு எங்கேயும் பார்க்க முடியாது உங்களுக்கு பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் ஆப்பு பிசாசு உங்களுக்கு ஆப்பு பக்கம் ஆமாம் மனைவி கிட்ட புருஷனை பார்க்க சொல்லுவான் புருஷன் கிட்ட மனைவி பார்க்க சொல்லுவான் இங்கே பார் உங்கள் கூட தான் வந்து உக்காந்தாரு பானாரா கேட்டாரா ம் பார்க்காதாங்க எப்படிங்க வார்த்தை வந்து அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு பிரித்து கூறு போடாதீங்க உங்களுக்கு நீ ரிசைவ் பண்ண ஆரம்பிங்க அலலுவா இங்கே மெயின் ப்ராப்ளம் தீங்க வார்த்தை வந்தால் உடனே இது அவங்க எது இங்கே பார்த்தீங்களா வேணா வேணா அப்படி வேணா சரிங்களா வார்த்தை வந்தா எனக்கு எனக்கு எனக்குன்னு ரிசீவ் பண்ண ஆரம்பிங்க எப்படி இவர் ரிசீவ் பண்ணாவ இவ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்ணால் அந்த அவர் பாஸ்டர் என்ன செய்கிறாரு அவரு பயங்கரமான பாஸ்டர் இருக்கார் அவரு யோசித்து பாருங்க இந்த அம்மா ஒன்னு சாம்பேல் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்னு சாம்பேல் ஒன்னாவது அதிகாரம் பாண்டாம் வசனம் அவள் கத்துரை சன்னதியில் வெகுநேரம் என்ன பண்ணி பண்ணுகிற போது அப்போ எவ்வளோ மூட்டை பாருங்க 
பயங்கர மூட்டாவா பார்த்துட்டு இருக்கு அவ வெகு நேரம் சொல்லுங்க வெகு நேரம் விண்ணப்பம் பண்ணி கொண்டிருந்த போது ஏலி அவள் வாயை கவனித்து கொண்டிருந்தாள் சொல்லுங்க வாய் நம்ம பாயிண்ட் வந்து அச்சிப்போம் எது முக்கியம் வாய் இவர் பாஸ்டர் இவர் வந்து யாருன்னா சீப் இவர் வந்து சீப் பாஸ்டர் மாதிரி அதாவது பிரதான ஆசன் இவர் பாருங்க ஆமாம் இவர் தான் சீஃப் இவர் எதை பார்க்குறாரு வாயை கவனித்து இப்போ பாருங்க வாயை பார்த்து என்ன பகன்றாருன்னு ஆ அண்ணால் தன் இருதயத்திலே பேசினால் அவளுடைய உதடுகள் மாத்திரம் அசைந்தது அவளுடைய உதடு மாத்திரம் அசைந்தது அவள் சத்தமோ கேட்கப்படவில்லை அவள் சத்தமோ கேட்கப்படவில்லை ஆகையால் அவள் தேர்ந்து ஆகையால் அவள் வெறித்திருக்கிறாள் என்று எண்ணி என்று நினைத்து இப்ப இவர் முடிவு பண்ணிட்டார் இந்த அம்மா வருது வாழ மட்டும் அடைக்குது ரொம்ப நேரம் ஆயிட்டு இருக்குது ஏதோ ஒரு வந்தாங்க ஜபிச்சாங்க போன பரவாயில்ல வெகு நேரம் பொம்பளை கூட அந்த ஆளுக்கு தண்ணி போலாட்டு தண்ணி அடிச்சாட்டு இந்த அம்மா குடிச்சு வெறுத்துருக்கலாட்டு இருக்கு அப்படின்னு இவர் ஒரு கணக்கு இவர் யாரு தேவனுடைய மனுஷன் வேறுங்க பயங்கரமான ஊழிக்கார் பிரதான ஆசாரி இவர் இவர் பார்த்து என்ன முடிவு பண்ணுறாரு அந்த அம்மாவை பார்த்து இவர் தப்பாக முடிவு பண்ணுற அந்த அம்மாவுடைய இதை இவர் தப்பாக முடிவு பண்ணுறார் முடிவு எடுத்துமா விட்டால் பரவாயில்ல ஏதோ போ போ கோயில் சபையே கிடையாது இது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு முடிவு பண்ணிடுங்க ஒரு முடிவே பண்ணிடுவீங்க ம் நானாக கட்டும் நீங்கள் அப்படி தான் முடிவு பண்ணுவோம் நானும் அப்படி தான் இருப்பேன் நானும் நீங்கள் மட்டும் இல்லை நானும் நான் போய் உட்காந்து ஏதாவது ஒரு பாஸ் வந்து தம்பி என்னப்பா ஒரு ஃபுல் போதையாட்டு இருக்குன்னு எப்படி இருக்கு நமக்கு ம் போதையா ம் இந்த அம்மா பாருங்க அவ்வளோ மனக்கிளேசம் வருஷந்தோறும் வந்து இது இந்த வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த அம்மா இது அம்மா அப்போ சொன்ன மனது பக்குவப்பட்ட மனது பக்குவப்பட்ட மனது சொல்லுங்க பக்குவப்பட்ட மனது இந்த மனதுல தான் கர்த்தர் அடைப்பட்ட வாசல திறக்க ஆரம்பிக்கிறார் மனது பக்குவப்பட்டிருக்கா எல்லா விதத்திலையும் ஒருத்தர் தப்பா எண்ணி தப்பா பேசி தப்பாவே ஒரு கோணத்துல வந்து தப்பாவே பார்க்கும் பொழுது கூட நீங்க அவரை அப்படி இல்ல ஆண்டவன அப்படி இல்லப்பா அப்படி ஒரு ஒரு அன்போடு கூட அந்த புரி வைக்கிற மனப்பான்மை உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா சொல்றாரு மனது மருவம் ஆயிடுச்சுப்பா இந்த அம்மாக்கு மனது ஆமா வேற சொல்லுது மனது மருபம் மனது மருபம் ஆனாதான் எல்லா காரியம் ஆகும் ரோமர் பாண்டு தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறித்தக்கதாக தேவனுடைய நன்மை இருக்காமா ரோமர் பாண்டு ரெண்டு இல்லை தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறித்தக்கதாக உங்க மனது புதிதாகனாலே வேற ஆளா மாறிறீங்க மறுரூபம் மாறிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி இலையின் தலை தான் சாப்பிட்டு இருந்தீங்க போனவா சொன்ன பிரகாரம் கொத்துமல்லி இலை கருவேப்பில இலை வேப்ப இலை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்க ஊறிக்கிட்டே இருந்தீங்க இப்ப மனம் மறுவானோன்ன இப்ப என்னாச்சு ஊறுறது பறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு உங்களை யாரும் கையில பிடிக்க முடியாது அடக்க முடியாது உங்களுடைய வாழ்வு உங்களுடைய சம்பாத்தியம் அது மீறி காணப்படும் உங்களுடைய வருமானம் மீறி காணப்படும் உங்களுடைய இன்கம் அதிகமாயிட்டே இருக்கும் பறந்துகிட்டே இருப்பீங்க பட்டம் பூச்சி ஏன்னா ஊறிட்டு இருக்கும் போது ஒன்றும் கிடையாது கல் முள் மேலெல்லாம் பட்டுக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தீங்க சாப்பாடு அப்படி தான் தொட்டுக்கோ தொடச்சிக்கோ தொட்டுக்க தொடச்சிக்கோ ஏதாவது கத்தக சோத்திரம் கட்டங்காப்பி கருங்காப்பி குடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே மங்கு மங்கு மங்குன்னு வேலையும் போயிட்டு அண்ட ஒரே சொல்லி அழுது கிழுது அப்படியே இருந்தீங்க அது ஊர் அனுபவம் கேட்டர் பிள்ளர் எப்படிங்க கேட்டர் பிள்ளர் எப்படிங்க அது அப்படியே கூட்டு பூல அப்படியே ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்தாலே அசிங்கமாக இருக்கும் கேட்டர் பிள்ளை பார்த்திங்க அப்படிங்க உருக்கு உருக்கு ஒன்று இருக்கும் பார்த்தாலே ஐயோ 
விரும்பத்தக்க ரூம் நமக்கு இல்லாமல் அப்படியே இருந்துச்சு பாருங்க கூட்டுக்குள்ள போய் மூணாம் நாள் காத்தர் போயிருந்தார் அவர் ரூமே மாறி போச்சு ஹலோ லோஹா அதை நான் 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 நம்மளே ஆக்கிட்டார் முன்னாடி அக்கிரமங்கள் இல்லாமல் இருந்தேன் நீங்கள் இருந்தேன் உங்களோட கிருஷ்ணன் கூட உயிர்ப்பித்தார் இப்போ இப்போ இதை கேட்டப்படுது அப்படியே வனது புத்தியாக மாறி சாப்பிட்ற ஐட்டமே மாறி இப்போ என்ன சாப்பிடுதுங்க ஒன்லி தேன் தான் எப்படிங்க தேன் ஒன்லி தேன் தான் இப்போ வனது பூச்சி உக்காரும் அப்படியே போகும் ரெண்டாவது இந்த வனது பூச்சி உக்காரும் போது இங்கிருந்து அங்கே இங்கிருந்து இங்கே உக்காரும் போது என்ன ஆகுது மரகது சொல்லுங்க சத்தமாக சொல்லுங்க அது ஆகுது நீங்க நீங்க மட்டும் வாழ்வடையல மற்றவங்களை உருவாக்குற சக்தியா நீங்க மாறிடுறீங்க ஹலலூயா மற்றவங்களை உருவாக்குறவளா மாறிடுறீங்க அதுக்கு என்ன தேவை மனது சொல்லுங்க மனது இந்த அம்மாவுக்கு மனது எப்படி ஆகி போச்சு பாருங்க மனது ஏன் எப்ப இந்த மனது இப்ப எப்படி ஆயிருக்கு ஆளியான் எப்படி தெரிய வந்துச்சு அதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் யார் அவரு ஏழி இருந்ததுனால தான் தெரிய வந்துச்சு நமக்கு ப்ராப்ளம் வந்தால் தான் ப்ராப்ளமே வரக்கூடாதும்பாங்க நம்ம ஆளுங்க பிரச்சனை கூட பிரச்சனை வந்தால் நான் யாருங்கிறது பிரச்சனைக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஆமேன் பிரச்சனை வந்தால் யாருங்கிறது பிரச்சனைக்கு ஆமாம் சர்ச்சைக்கு போகக்கூடாது பிரச்சனை வந்தால் சர்ச்சைக்கு போவாங்கிற பிரச்சனைக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஜபிக்கக்கூடாது பிரச்சனை வந்தால் இவன் ஜெபம் பண்ணுவாங்கிற பிரச்சனைக்கு தெரிஞ்சிடும் வேதவாசிக்க கூடாது பிரச்சனை வந்தால் வேதவாசியே தீர்வாண்டாங்கிற பிரச்சனைக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை செய்யும் சோந்து போயிடும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க மனது மாறி போச்சு மனது மனது மாறிடுச்சு மனது மாறினக்கு அப்புறம் இப்போ உள்ள மாறிடுச்சு உள்ள மாறினக்கு அப்புறம் அவர் சொல்கிறா சொல்லிட்டு சொல்கிறார் நான் கத்துடைய நான் நான் கத்துடைய சன்னதியில் என் இதயத்தை ஊற்று விட்டு அப்படியெல்லாம் ஆண்டவுடேன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் சொல்கிறா உம்முடைய அடியாளை உம்முடைய அடியாளை பேலியாளின் மகளாக என்னாதையும் நீங்க தப்பா புரிஞ்சிக்காதீங்க நான் ஒரு மோசமான ஆள் கிடையாதுங்க நான் எப்படிப்பட்டவன் சொல்றா யோசித்து பாருங்க உங்களை தவறாக மற்றவர்கள் புரிந்தாலும் கூட உங்க தவறு உங்களை தவறாக மனைவி புரிந்தாலும் உங்களை தவறாக புருஷனும் புரிந்தாலும் நீங்க எப்படி டீல் பண்றீங்க உங்களுடைய பேச்சு என்ன உங்களை தவறாக உங்க ஓனர் புரிந்தாலும் உங்களை தவறாக மற்றவங்க வேற மாதிரி டீல் பண்ணி நடத்தினாலும் நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க தான் எங்க முக்கியம் நீங்க எப்படி இதுல இருக்கிறீங்க தவறாக பாஸ்டரே புரிஞ்சுக்காரீங்க எப்படிங்க இப்படிங்க தப்பாக பாஸ்டரே தப்பா புரிஞ்சு திட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப இந்த அம்மா என்ன பதில் சொல்லிச்சு அதுதான் மிக முக்கியம் அதான் மிக முக்கியம் இப்போ என்னாச்சு இதுக்கப்புறம் இவ போட்டிருக்கு துக்க முகமா இருந்ததுல எப்படிங்க பதினெட்டாம் வருஷம் அப்பொழுது அவள் அப்புறம் அவள் துக்க முகமாய் இருக்க இல்லை நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய ஜீவித்தில் எதெல்லாம் துக்கமாக எடுக்க வேணும் நிச்சயம் துக்கமாக எடுத்துக்கலாம் போய் போய் பாச திட்டிட்டாரு என் வீட்டுக்கார திட்டிட்டாரு என் மனைவி திட்டிட்டா என் மனைவி அப்படி இருக்கிறா இப்படி இருக்கலாம் சொல்லி ஏகப்பட்ட துக்கமாக இருக்கலாம் இருந்திருக்க சான்ஸு உண்டு இருக்க முடியும் ஆனால் இந்த அம்மா துக்க முகமாக இருந்தது இல்லை ஏன் பரவாயில்ல அவர் தெரியாமல் போயிடுச்சு நான் என்னுடைய ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டேன் கத்தருக்கு ஆகி போச்சு இதயத்தை ஊட்டினக்கப்புறம் முகம் மாறி போச்சு முகம் முகம் மாறிடுச்சு முகம் மாறினக்கப்புறம் தான் இவ பாடுறா பாருங்க ஒன்று சாமி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்தில் அப்பொழுது அண்ணால் ஜெர்மனால் என் இறுதியம் கத்தருக்குள் கலி கூறுறது என் கொம்பு கத்தருக்கு உயர்ந்திருக்கிறது பகஞ்சரின் மேல் என் வாய் திறந்திருக்கிறது உம்முடைய ரட்சிப்பினாலே சந்தோஷப்படுகிறேன் உம்முடைய ரட்சிப்பினாலே அப்படியே படிச்சு அப்படிதான் சொல்ற அவர் சிறியவனை புதுது எடுத்து இறைவனை குப்பிழுந்து உயர்த்துகிறார் பிரபுக்களோடு உக்கார பண்ணுற சிங்காசனம் தருகிறார் எப்படி இதெல்லாம் உண்டாச்சு எந்த விதத்தில் எப்படி இவளுடைய மனது மாறி வாயினாலே தேவ சமூகத்தில் இருதயத்தை ஊட்டினால் இவள் வாய அவன் ஏழி கவனித்தான் உங்க வாய அதிக பேர் கவனிப்பாங்க அதில் உங்க வாய அதிக பேர் கவனிப்பாங்க நீங்க நீங்க நீ நீங்க நினைக்கிறீங்க என் வாய யாரு கவனிதுன்னா நீங்க என்ன பேசுறீங்கிறது மிக முக்கியம் போனா சொன்ன பார்த்தீங்களா லூக்கா நாலாம் அதிகாரத்தில் 
நாலு மூணில் அப்போ மிக முக்கியம் என்ன பேசுறீங்க முக்கியம் நீங்கள் எப்படி பேசுவீங்கங்கிறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் கஷ்டமாக பேசுறதுக்காக யார் நம்ம பிசாசு பயன்படுத்துவோம் இங்கே யாரை பயன்படுத்தினா மன கிளேசத்துக்காக யாரை பயன்படுத்தினா வெளிநாள் எப்படிங்க ஒரு நிமிஷம் எப்படிங்க வெளிநாள பயன்படுத்தினா அப்புறம் சூழ்நிலை கஷ்டம் முதல்ல உங்களைய கஷ்டப்படுத்திருக்கும் நஷ்டப்படுத்திருக்கும் உங்களை மனமுடி உண்டாக இருக்கும் உங்களுடைய ஜீவத்தில் ஒன்றுமே இல்லைங்கிற இடத்துல கொண்டு போய் நீப்பாட்டிருக்கும் மனிதர்கள் சூழ்நிலை சொல்லுங்க மனிதர்கள் சூழ்நிலைகள் ரெண்டையும் அவன் சொல்லிக்க அவன் பயன்படுத்துவான் இதை ரெண்டு நீங்கள் தெளிவு ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தெளிவு ஆயிட்டீங்கன்னா பசியை மேற்கொள்ள முடியும் எப்படிங்க என்ன பசி இது லூகா இப்போ வந்துருங்க லூகா நாலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி நீ தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் இப்ப இவரு பசி வந்துருச்சு இப்ப வந்தோன்னா இவரு சொல்றாரு இவங்க கிட்ட வந்து சொல்றாரு நீ தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் கல் அப்பம் ஆகும்படி சொல்லும் என்றான் இப்போ இந்த பசிய வந்து பிசாசு வேற விதத்தில் டீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் பசி வந்ததுதான் ஓகே தான் ஆனா இந்த பசிய எப்படி டீல் பண்ணணும் சாப்பாட்டை செஞ்சு பொறுமையாக சாப்பிட்டு வரணும் ஆனால் இதை இவன் வேறு விதத்தில் டீ டீ டீல் பண்ணுறான் என்ன டீல் பண்ணுறான் அப் கல்லுகளை அப்பா அம்மாவுக்கும் சொல்லும் ஏன் சொல்ல சொல்கிறான் ஏன்னா வாய் தான் முக்கியம் சொல்லுங்க வாய் சொல்லுங்க உங்கள் வாய் முக்கியம் உங்கள் வாய் யாருக்கு முக்கியம் ரொம்ப பத்து பத்து ரோமர் பத்து பத்து ரச்சி புண்டாக இருதயத்துல விசுவாசிக்கப்படும் சாரி நீதி உண்டாகும் இருதயத்துல விசுவாசிக்கப்படும் வாயினாலும் இப்போ ஆண்டவருக்கு எது முக்கியமாக இருக்குது பிசாசுக்கு எது முக்கியம் இப்போ அவனுக்கு இது சொல்லும் வாய் அவனுக்கு வாய் தான் முக்கியம் உங்களுக்கு வாய் தான் ரெண்டு பேரும் உங்கள் வாயை போட்டி போ போட்டி போடுறாங்க பாருங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு வாய் ஆ அவன் வாய் உங்கள் வாயுடைய உதவி இல்லாமல் பிசாசு ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுங்க உங்கள் வாயுடைய உதவி இல்லாமல் பிசாசு ஒன்றுமே செய்யவே முடியாது ஆமாம் ஆண்டு சொல்ற உன் வாயை கூட நான் வாயை சரி பண்றேன் வாழ்க்கை சரியாங்கிறார் வாயை சரி பண்றான் வாழ்க்கை சரியாங்கிறாரு பிசா சொல்லு வாயை கூடு நான் சொல்லுவதுபடி நீ சொல்லு அதுக்கப்புறம் நான் உன்னைய என்ன பண்றேன் பாரு ரெண்டு பேரும் வாய் மேல ரொம்ப குறியா இருக்கிறாங்க ஆனா கர்த்த சொல்றாரு ஏசு சொல்றாரு நீ என்ன சொன்னாலும் நான் அதை சொல்ற மாதிரி இல்ல நான் சொல்ற மாதிரி இல்ல நீ சொல்லும் அவன் சொல்றான் இந்த கல்லுகள் அப்பமாகும்படி சொல்லும் சொல்லும் அப்படிங்கிறான் சொல்லுங்கிறா இவர் நான் சொல்ல மாட்டேன் நானு சொல்ல மாட்டேன் நீ சொல்ல சொல்ல மாட்டேன் இவர் இவர் சொல்றாரு இவர் சொன்னது வேற இவர் உபாகம் எட்டாம் யாத்திர கரைச்சு குடிச்சிருக்காரு கர்த்தர் சரிங்களா இதெல்லாம் உபாகம் எட்டில் இருக்குது பாருங்க எட்ட இவர் டக்குன்னு சொல்றார் இவர் என்ன சொல்றாரு இவர் பிரயோத்தனமாக அப்பொழுது அவர் பிரயோத்தனமாக மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய தேவனுடைய தப்பா சொல்றீங்க தேவனுடைய தேவனுடைய தப்பு அதுவும் தப்பு நல்லா பாருங்க பைபிள் லூக்கா நாலு நாலு பாசிங்க தேவனுடைய ஆ யார் பா சொல்றது மாற்றி ஹலோ லூயா தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஒவ்வொரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஒவ்வொரு வார்த்தை சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க நீங்க ஒரு வார்த்தையில நம்மால ஒரு வார்த்தை சொல்ல கத்தாவே வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாகுமே அவர் சொல்றாரு அப்ப தம்பி ஆறாயிரம் வார்த்தை சொல்லி வச்சிருக்கேன் தம்பி ஏதோ ஒண்ணு கண்ண தொடர்ந்து பாரு பைபிள் படி பாட்டு பாடிட்டு தாளம் போட்டு போயிட்டு இருக்க வாழ்க்கை முழுக்க டிங் 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 போயிட்டு இருக்கும் போது பைபிளை படிப்பா ஒவ்வொரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஒவ்வொரு வார்த்தை நாளும் பிழைப்போம் ஒவ்வொரு வார்த்தை நீங்க பிழைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தை வேணும் அந்த வார்த்தை தான் நீங்க என்ன செய்ய முடியும் பிழைக்க முடியும் அந்த வார்த்தை தெரியலனா நீங்க பிழைக்க முடியாது பிரகாரம் ரகுபு சொன்ன பிரகாரம் பூட்டை பூட்டிட்டு அம்புறது பாஸ்டர் 
கூட்டை போட்டுட்டு அது சாவி எடுத்துருக்கிறீங்க ஒரு சாவி நமக்கு எந்த சாவின்னு தெரியாதபடி சாவி கொத்து கையில் வச்சுக்கிட்டு பூட்டை பூட்டிட்டான் சாவி கொத்து இப்படி இருக்குது சாவி கொத்து இருக்கு இத்தனை சாவி இருக்குது எந்த சாவின்னு எனக்கு தெரியல இவ்வளோ சாவி கையில் கொடுங்க ஆனால் நான் செஞ்ச நான் பூட்டை எட்டி ஒதுக்கிறது தரக்க சொல்லி கம்பெடுத்து அடிக்கிறது பூட்டு மேலே ஒரு இரும்பு ராடு கொண்டு வாடா பூட்டை சாத்துறா அப்படிலாம் உடைக்க அது காட்ரேஜ் பேங்காரம் பூட்ட மாதிரி அது பூட்டி இருக்குது என்ன பண்ணாலும் அது என்ன செய்யாது தரைக்க உடைக்க முடியாது நம்மளுக்கு ரோட்டில் போட்டு நவுட்டால் பூட்டு நினச்சிட்டானுங்க இது பயங்கரமான பூட்டு ஆனால் சாவி இருக்குது நம்ம கீழே எவ்வளோ கொத்து கொத்தா சாவி வச்சுருக்கோம் இவ்வளோ சாவி இருக்கு ஆறாயிரம் வார்த்தைகள் இருக்குது சாவியாக இருக்குது எந்த சாவி போட்டு நமக்கு திறக்க முடியல அதனால் அவ்வளோ பெரிய பூட்டுக்கு நாம் இந்த சாவி எடுத்துக்கலாம் தெரியுதா உங்களுக்கு சாவி தெரியுதா உங்களுக்கு சாவி தெரியுதா உங்களுக்கு எல்லாம் சாவி தெரியுதா அது என்ன பூட்டு வெங்கல கதை உடை இரும்பு தாப்பா மூணு காட்ரேஜ் மாதிரி பெருசாக வச்சுருக்காங்க பேங்க்கில் நாம் இந்த சாய் ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டு வாழாக்காம தாலி ஆக்குங்க கீழாகாமல் கேளாங்க ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்குது சாவி ஒழுங்காக போடு இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய சாய் வேணும் இது மேலே பெருசாக இருக்கணும் ஏன் சாவியே தெரியுது இல்லை வசனத்தை படிக்கிறது இல்லை ஏதோ வந்துடுறது அல்ல இல்லையா அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு ரெண்டு வாரம் வந்தால் எல்லாம் கொட்டிடணும் அவங்களுக்குள்ள என்ன வந்துடுது ஒரு வருஷம் வந்துட்டேங்கையா ம் ஓ ஆறு மாதம் வந்துட்டேயா ம் வந்துட்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கொண்டீங்க கத்தரோடு நீங்கள் இருக்கிறீங்களா அவருங்க கூட பேசுகிறாரா அப்பா நான் பேசணும்ல எங்கள் அப்பா எங்கிட்ட பேச டெய்லி எங்கள் எங்கள் அப்பா எங்கிட்ட பே பேசுகிறார் ஏஸ் அப்பா எங்கிட்ட டெய்லி எங்கிட்ட பேசுகிறார் நான் அவர்கிட்ட பேசுகிறேன் எனக்கு அப்பாவாக இருக்கிறார் அவர் ஆமாம் எங்கள் அப்பா எனக்கு பேச மாதிரி அவர் எங்கிட்ட பே பேசுகிறார் உங்கள் அப்பானா உங்கள் பேசணும் அதே போல் அவர் நேற்று மிண்டு மாறாத கத்தராக்கிறார் அவர் எங்கிட்ட பேசணும் பேசாட்டினா தெய்வம் கிடையாது பேசுகிற தெய்வம் அப்போ அவர் பேசுகிறாரு நான் பேசுகிறேன் டெய்லி பேசுகிறேன் அறிக்கை வேற பேசுறது வேற எப்படிங்க அறிக்கை வேற பேசுறது வேற எனக்கு அவருக்கு ஒரு இன்டிமெண்ட் ஐக்கியம் இருக்குது அதனால நான் சொல்ல போகிறேன் எனக்கு சாவி தெரியுது எங்கே சொல்கிறேன் இந்த சாவி இதை போடுதில்ல இந்த எடுத்து இந்த இந்த சாவி எடுத்துல போடி போ ஓப்பன் ஆகும் பாரு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த சாவி முழுக்க வச்சிருக்கேன் ஆனால் எந்த சாவி தெரியல பிரதாருனா அவர் சொல்ல இதுக்கு இந்த சாவி எடுத்து போடுப்பா இங்கே இருக்கு எடுத்து போடு டக்குன்னு போட்டுன்னு ஓ ஓப்பன் ஆகுது ஏன் என் ஆவி அவர் ஆவி உள்ளுக்குள்ள அப்படியே இருக்குது இதான் சொல்கிறாரு ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கி ஏன் ஆவி எளிமைனா எனக்கு ஆவியில் ரொம்ப லேக் ஆயிடுச்சு எனக்கு லேக் ஆனால் லேக்னா என்ன சொல்கிறது பற்றாக்குறை ஆகிப்போச்சு இந்த பற்றாக்குறைக்கு எனக்கு இயேசு தேவைன்னு சொல்லி யார் யாரெல்லாம் நம்பி ஓடி வந்து கொஞ்சம் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன செய்யுங்க நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாக்கி ஒன்றா மாறிடும் எப்படி ஆடுவாங்க மாறிடுவாங்க இப்போ பிசாச நினைச்சிடாம இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இவங்க இப்போ சொல்கிறான் நீ இப்போ நீங்கள் சொல்லும் நீங்கள் சொல்லுங்க இவர் பல முறை ட்ரை பண்ணி பிசாசு பல எப்படியாவது இவர் சொல்ல வைக்கணும் பல முறை ட்ரை பண்ணுறான் இவர் வாயை திறந்தா அவன் சொன்னது வரல யார் சொன்னது வருது கத்தரி வா அவசனம் தான் வருது எப்படியாவது சொல்லும் 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 ட்ரை பண்ணுறான் இவர் வாயை திறந்தனா டக்குன்னு ஒவ்வொரு வார்த்தைனாலும் பிழை பண்ணிட்டார் நீ ஒன்று தான் சொல்கிறீங்க ஒவ்வொரு வாரத்தினாலும் பிழைப்பான் ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சொன்னோன்னே இப்போ பிசாசுக்கு ஒன்றுமே புரியல இன்னைக்கு கூட அநேகர் ஜீவியத்தில் பிசாசு வந்து என்ன வியாதியாக இருக்குன்னு சொல்லு கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லு ஒரே ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு சொல்லு நிம்மதி இல்லைன்னு சொல்லு சர்ச்சைக்கு போக முடியலன்னு சொல்லு சர்ச்சைக்கு போக முடியலன்னு சொல்லு முன்னமாலாம் இப்போ இல்லைன்னு சொல்லு ம் இதெல்லாம் சொல்லும் போது என்ன உங்களுக்கு இல்லை ஆமாம் சொல்லிட்டீங்கன்னா மாறிட்டீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா லாக் அவ்வளோதான் அவன் சொல்கிறத நீங்கள் நினச்சிக்கூடாது சொல்லவே கூடாது அவன் சொல்லுவான் இப்படி தான் சொல்லுவான் நீ ஊரெலாம் போய் சொல்லு காரணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லு ம் ப்ராப்ளம் மேலே ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லு இன்னும் எதுவுமே நடக்கிறேன்னு சொல்லு சச்சிக்கு போய் எந்த ப்ரோதம் இல்லைன்னு சொல்லு சொல்லு சொல்லுங்க சொல்லு சொல்லுங்க அவன் சொல்லலாம் நீங்கள் சொல் வெளிட்டுருந்தீங்கன்னா என்னாச்சு இப்போ நீங்கள் அவனுக்கு ஆளாயிட்டீங்க நீங்கள் அவனுக்கு இப்போ நீங்கள் அதுக்கு போல் என்ன சொல்லணும் கடன் ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லி வரும்போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் கடன் கொடுப்பேன் நான் கடன் வாங்க மாட்டேன் நான் கடன் கொடுப்பேன் நான் கடன் வாங்க மாட்டேன் எனக்கு வியாதியாக இருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டேங்க நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அவர் எனக்கு சகாயராக இருக்கிறார் என்னுடைய எல்லா பலவீனத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் நோய் எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லணும் 
ஒரே பிரச்சனைக்கு சொல்லும் போது உள்ளுக்குள்ள நீங்க சொல்லணும் என் தேவன் தேவையில்லாத அவர் சாந்திக்கிற தேவனா இருக்கிறார் இதை எல்லாம் வரும்போது அதெல்லாம் சொல்ல சொல்லணும் இதை நீங்க சொல்லும் போதுதான் என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் பேசாம போயிடுவான் பார்த்துக்குங்க அது மட்டும் இல்லை அவன் இன்னொரு சிலவங்க சொல்கிறாங்க சரிங்க பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறீங்க ஓகே தான் ஆனால் லூக்கா நாலு நாலு நீங்கள் நாலு மூணில் பேசுகிறீங்க அதே இது லூக்கா நாலாம் அதிகாரத்தில் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் பாஸ்டர் பின்பு பிசாஸ் அவர் உயர்ந்த மலையில் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் ஒரு நிமிஷத்திலே அவருக்கு காண்பித்து இவைகளை எல்லாவற்றிலும் மேல் உள்ள அதிகாரத்தையும் இவைகளின் மகிமையையும் உமக்கு தருவேன் இவைகளை எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது இப்ப சொல்றாரு எல்லாத்தையும் என்ன காமிச்சானா உலகத்தின் சகல ராஜ்யத்தையும் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்துல ஆமிச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்றாரு இவரு எல்லாவற்றிலும் மேல் உள்ள எல்லாவற்றிலும் மேல் உள்ள அதிகாரத்தையும் ராஜ்யம் எல்லாமே எனக்கு கொடுக்கப்படும் சொல்லுங்க அவன் சொல்றான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சொல்றாங்க பாஸ்ட் நீங்க சொல்றீங்கம்மா அதிகாரம் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றீங்க இங்க பைபிள் யாருக்கு போட்டிருக்கு பிசாசுக்கு கொடுக்கப்பட்டுன்னு போட்டிருக்கு நீங்க அதிகாரம் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பிரசங்கம் பண்ணு சொல்லு அதிகாரத்தை யூஸ் பண்ணுங்கிறீங்க இப்ப இங்க பைபிள் அவனே சொல்லிட்டானே எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்குன்னு உண்மைதான் சொல்லுங்க உண்மைதான் அப்போ நமக்கு நமக்கு என்னது சொல்கிறார் இவர் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு எப்படிங்க எல்லா அதிகாரமும் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டனால தான் இவர் என்ன செஞ்சார் மனிதனாக அவதாரம் எடுத்தார் புரிதுங்களா எங்கள் அப்பா சொத்த நான் தான் வாங்க முடியும் சரிங்களா இன்னொரு ஆள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் மேன் ரோபோட் வந்து வாங்க முடியாது வாங்கவே முடியாது நான் தான் வாங்க முடியும் அப்போ எங்கள் அப்பா நான் பிள்ளையாக பிறந்தால் தான் நான் வாங்க முடியும் அதனால தான் இயேசு உலகத்தில் பிறந்தார் மனிதனாக எவர் அப அபதரித்தார் ஏன் மனிதனாக பிறக்கணும் எல்லா அதிகாரத்தையும் எல்லாத்தையும் யாருக்கு ஒழுக்கப்பட்டிருக்கு ஆதாம் என்ற முதல் மனிதனுக்கு ஒழுக்கப்பட்டிருக்கு மனுஷன் கொடுங்க அதனால இவர் மனிதனை அவதரித்து இங்க மனுஷனா வந்துட்டாரு இப்ப சொல்ற நீ மனுஷனா வந்துட்டு இல்ல இப்ப நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் இருக்குது நீ ஒரு கும்பிட்டா போது எப்படிங்க ஒரு கும்பிட போட சாமி கும்பரன் சாமி எப்படிங்க கும்பரன் சாமி ஒரு கும்பிட போட அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு கும்பிட போட்டா முடிஞ்சு போச்சு ஒரு கும்பிட போட எப்படிங்க ஒரு கும்பிட போடு அவ்வளவுதான் மேட்ரை முடிஞ்சுக்கிறான் அவன் சொல்றான் ஒரு லைட்டா ஒரு லைட்டா ஒன்னும் கஷ்டப்பட கும்பரன் சாமி கும்பிட்டா மேட்ரை முடிஞ்சது அப்படி செய்யுங்களான் உன்ன இவரு செய்யறாரு இவருக்கு தெரியும் நான் உன்னை கும்பிட்டு வாங்க தேவையே உன்னை பணிந்து வாங்க தேவையில்லை இன்னைக்கு எல்லாம் அப்படி சொல்றான் இந்த பிசாஸ் அப்படிதான் இந்த ஒர்க் முடிச்சுட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு கொட்டிரும் இன்னைக்கு வேலை முடிச்சுன்னு உங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் மட்டும் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கொட்டிரும் கொட்டாதீங்க வேணா போய் பாருங்க கொட்டிச்சு <laughs> அவர் சொல்கிறாரு நீ பணிந்து கொண்டால் எல்லாம் என்னுடைய நான் தருவேங்கிறாரு ஸோ நான் அதெல்லாம் எப்படி வாங்கணுமோ அப்படி நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி தான் சிலுவைக்கு போய் அவங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் பிடுங்கி அவர் வாங்கி நம்ம கொடுத்துறாரு இப்போ அவன் ஒன்றுமே டம்மியாக இருக்கிறான் இப்போ அவன் டம்மியாக இருக்கிறான் இப்போ என்னங்கிறாரு இதை இதை படித்தா கூட இல்லை பாஸ்டர் அவங்ககிட்ட இன்னும் பவர் இருக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு குழந்தையர் நாலாம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறாங்க செலவுங்க ரெண்டு குழந்தையர் நீங்கள் சொன்னீங்க சிலுவைக்கு போயிட்டாங்க வந்தாச்சு அவற்றிருந்து எல்லாம் எடுத்து எடுத்துட்டாங்க சிலுவைக்கு போன பிற்பாடும் கூட சிலுவை எல்லாம் முடிஞ்சதும் கூட பவுல் சொல்றாரு கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்து அவர்களுக்கு 
யாருக்கு தேவனே பிசாசு சொல்லுங்க பிசாசு தான் என் பிரபதி தேவன் உண்மைதான் அவன் தான் என் பிரபதி தேவனா இருக்கிறான் நல்லா கவனிங்க இப்பிரபதி யார் தேவனா இருக்கிறான் பிசாஸ் அவர் சொல்றாரு உலகத்தின் அதிபதி எடுத்து வரான் இப்போ உலகத்தின் அதிபதி யாரு அவன் தான் பிசாஸ் தான் சரிங்களா அதில் எந்த மாட்டம் கிடையாது ஆனால் இப்பிரபஞ்ச தேவன் சொல்லி பவுலே சொல்லிட்டாரு அதனால நாம சொல்றோம் அவங்ககிட்ட பவர் இருக்குன்னு நம்ம ஆளுகளே நினைச்சிட்டாங்க அவனுக்கு பவரை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க இருந்தாலும் பிசாஸுக்கு பவர் இருக்குதுங்க ஐயா பாருங்க பாம்பு மாதிரி தெரியுது தேடு மாதிரி தெரியுது பிசாசுக்கு பவர் இல்லை ஆனால் அவன் தேவனாக இருந்து ஒரு மாய தோட்டத்தவன் உண்டு பண்ணுறான் இப்பிரபந்துக்குன்னா இப்பிரபந்து இந்த உலகத்துக்காக பவராக ஒரு தேவனாக இருக்கிறான் ஆனால் கத்தை சொல்கிறாரு யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் இயேசு இங்கே ஒரு ஜபத்தை பண்ணுறார் இந்த யோகம் பதிலாமல் ஜெ ஏசு ஜெயம் பண்ணும்போது சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு இல்லைங்க பாஸ்டர் இது சீசருக்காக ஜெபிச்சாருன்னு இல்லை வசனம் யோவான் பதினேழாவது சுசேஷம் யோவான் சுசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் நான் இவங்களுக்காக இல்லாமல் இவருடைய வார்த்தை நாள் இவரை விசுவாசிக்காக நினைச்சேன் வேண்டிக் கொள்ற சொல்றாரு நான் இப்ப யாருக்காக ஜபிக்கிறேன் சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க விசுவாசிற்காக ஜபிக்கிறேன் என்ன ஜபிக்கிறார் பாப்பம்மா எடுத்து வாசிங்க பதினாலாவது வசனம் நான் உம்முடைய வார்த்தை அவளுக்கு கொடுத்தேன் நான் உலகத்தால் அல்லாது போல அவர்களும் உலகத்தார் அல்ல ஆதலால் இப்ப சொல்றாரு நான் யார் இல்ல நான் யார் இல்லைங்க நான் உலகத்தால் அல்ல இப்போ அவன் யாருக்கு அதிபதி உலகத்தின் அதிபதி இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவன் அவன் அவங்களுக்கு நான் யார் நான் உலகத்தில் வாழ்லாங்க ஆனால் உலகத்தா நான் கிடையாது சென்னையில் வந்து ஃபாரின் எம்பசி யூஎஸ்ஏ எம்பசி இருக்குது இருக்குங்களா இருக்குது சென்னையெல்லாம் இருக்குது அந்த ஏரியா போனாலே சூப்பராக அதே பயங்கரமாக நீட்டாக இருக்கும் பார்த்துங்க ஆ எம்பசி இருக்குது ஆனா அந்த எம்பசி யூஎஸ்ஏ அமெரிக்கா வெளியுறவு துறை அந்த ஆபீஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது இருந்தாலும் அவங்க இந்தியர் அல்ல அவங்க இந்தியரு ஆனா இந்தியாவில் தான் இருக்கிறாங்க பில்டிங் கட்டிருக்காங்க இருக்கிறாங்க இங்கே தக்காளி வாங்க வாங்குறாங்க இங்க சாப்பிடுறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க ஆனா அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு பணம் எங்கிருந்து வருது அமெரிக்கா இருந்து வருது டாலரா கொட்டுது அவங்களுக்கு எல்லாமே அங்கிருந்து வருது ஆனால் வாழ்கிறது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் பில்டிங் இருக்கு அதே போல தான் நான் வாழ்கிறேன் உலகத்தில் தான் ஆனால் உலகத்தான் நான் அல்ல நான் உலகத்தான் நான் அல்ல நான் உலகத்தான் அல்லாத போல அவர்களும் யார் அவர்கள் யாருங்க அவர்கள் சத்தமாக சொல்லுங்க நாம தான் விசுவாசித்தவங்க நீங்கள் தான் உலகத்தால் அல்ல இதனால தான் கோலம் கோத்திரம் ஜாதி லோட்டு லோசிக்கிறதுன்னு நம்ம பேசவே கூடாது எதுமாரி பேசவே கூட எதுவுமே அதை பற்றி போகவே கூடாது ஏன்னா நான் உலகத்தான் அல்ல அப்போ நான் உலகத்தான் அல்ல அதனால அவங்களும் உலகத்தான் அல்ல ஆனால் இப்போ ஒரு மேட்ரு அங்கே இருக்குது ஏற்றுக்கிங்க ஆதலால் உலகம் அவர்களை பகைத்தது அதனால் கீழே வாசிங்க நீர் அவர்களை சொத்தமாக சொல்லுங்க நீர் அவர்களை உலகத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும் நான் வேண்டிக் கொள்ளாமல் நான் வேண்டிக் கொள்ளாமல் இப்போ அவர் நமக்கு என்ன செபிக்கிறாரு நீர் அவர்களை உலகத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளும்படி நான் வேண்டிக் கொள்ளாமல் கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படி என்ன பாருங்க அவர் ஜபிக்க என்ன ஜபம் பண்றாரு என்ன ஜபிக்கிறாரு நம்மளைய உலகத்தில் இருக்க எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இருக்கணும்னு சொல்லி இயேசு ஜபிக்கிறார் நாம் என்ன சொல்றோம் வெள்ள குதிரை ஓடுது கருப்பு குதிரை ஓடுது ஆயத்தமா ஆறு ஆறு வந்துடுது ஆயத்தமா எப்படி போச்சு பார்த்தீங்களா உலகம் கிறிஸ்துவ சபை எப்படி போச்சு பார்த்தீங்களா ஏசு சீக்கிர வர போற ஆயத்தமா எதுக்கு வீடு வாங்குற கத்தர வர போறாரு குடிசு வீட்டிலே இரு இது பணம் சம்பாதிக்கிற கத்தர போறாரு அப்படி இரு ஏன் ரொம்ப பண்ற கத்தர போற அப்படி இரு கத்தர போறாருங்க யா எப்படி ஆயிலாம் போகணும் 
ஜபம் அண்ட் ஒரே இப்படி அதை எடுத்துக்கொள்ளும் அவர் எடுக்க மாட்டேன் எடுத்துக்கொள்ளும் எடுக்க மாட்டேன் நம்மால் ஜபிக்குது இந்த கஷ்டத்தில் மத்தியில் இந்த கத்தாவே எடுத்துக்கொள்ளும் எடுக்க மாட்டேன் இதான் பிரச்சனை இப்போ எல்லாத்துக்கும் எடக்கா ஜபம் தான் அதை என்ன செய்ய முடியும் நீங்களே இந்த பைபிளை படிச்சா தானே தெரியும் என்ன ஜபம் பண்ணணும்னு என்ன ஜபம் பண்ணணும் அவர் என்ன ஜபிச்சாருன்னு தெரிய மாட்டேன் நம்மளால எடுத்துக்கொள்ளும் 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 அவர் எடுக்க மாட்டேன் எடுக்க மாட்டேன் எடுக்க மாட்டேன் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறார் இதுதான் ஏழ்ற ஒரே கஷ்டமா இருக்கு ஒரு ஏன்னா இங்க இதை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இதை நீங்க அவர் சொல்ற நான் இவங்களை உலகத்துல உண்டாக்கிட்டு உங்களை ஒரு தாயில பிறக்க வச்சுட்டு உங்களை குழந்தைய பிறகு வச்சு வச்சு ஒரு சபையை கொடுத்து அங்க ஒரு கிறிஸ்தவனை ஆக்கி ஞாசனம் கொடுத்து பரலம் கொண்டு போறக்கா உங்களைய அவர் இல்லை 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 என்னை பார்த்தா சொல்றான் இவர் மனோவாதர் பையன்டா பரவாயில்லடா கார்ல வாங்கி போயிட்டு இருக்காரு பரவாயில்ல எப்படி இருந்தா படிக்காம தான் கடந்தா நல்லா படிச்சு நல்லா ஐட்டம் இருக்கும் தெரியல சச்சு சச்சுச்சு காணாமா ஆமாம் மனோவாதர் பையன் எப்படிங்க மனோவாதர் பையன் நல்ல நல்லா ஆயிட்டான்னு அவங்க என்னை பார்க்கும்போது யாரை பார்க்குறாங்க எங்கள் அப்பா பார்க்குறாங்க அதே போல் உங்களே பார்க்கும்போது ஏசப்பாவை பார்க்கணும் மற்றவங்களுக்கு <laughs> எண்பத்தோரு வயசு பில்டிங் பில்டிங் கட்டுறாரு சன் அவர் சன் இருக்காங்க பாருங்க வந்தாங்க பண்ணாங்க ஆட்டோமேட்டிக் வயசு எண்பத்தி ஒன்று அவருக்கு எண்பத்தி ஒன்று வந்து மூணு நாலு மாதம் எப்படி ஆச்சு உள்ளுக்குள்ளே வந்து மூணு நாலு எத்தனை ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு அஞ்சு மாதம் இருக்குமோ எப்படி ஆச்சு இதுக்குள்ளே உட்காந்தாரு இப்படிங்க இங்கே ஒன்று நாங்கள் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை இங்கே உட்காந்தாரு இதில் தேடினார் இது முக்கியப்படுத்தினார் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஒரு உலகம் வந்துடுவார் ஒரு வாரம் கூட பண்ணது இல்லை கர்த்தர் 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 வயசு எண்பத்தி ஒன்று கர்த்தர் கர்த்தர் என்ன பண்ணார் கர்த்தர் பயனை எழுப்பினார் பயனை தட்டி எழுப்பினார் பா கட்டுப்பா சேகர்னு ஒன்னே அவரு பண்ண டக்கட்டு வந்து அவரு கர்த்தர் வாய்ப்பு கொடுத்து அப்புறம் அந்த இடத்துல பிரம்மாண்டமா இருக்கு இந்த வீடு தான் ஹலோ லூயா நான் போய் பார்த்தேன் டே சாமி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு கர்த்தர் சொல்றாரு இதுதான் இது டோக்கனு இதே டோக்கனு இதை விட பெருசா கட்டுவான் என் பையன் ஹலோ லூயா ஆமாம் இதை விட ஒவ்வொரு பிள்ளையும் கட்டுவாங்க வெற்றி வாழ் சார்பில் இப்படி தான் நீ இனிமேல் நீ போகிறதா இருந்தால் வீடு பேச தான் போகணும் ரிப்பன் வெட்ட தான் நீ போகணும் எப்படிங்க பங்களா பங்களாவாக போய் ரிப்பன் வெட்டிகிட்டே இரு வார்த்தை பிடிச்சவன் மேலே வந்தே தீருவான் ஹலோ லூயா கத்திரக்கணும் இதே தாழ்த்து படுத்த வந்தே தீருவான் இல்லாட்டினா இன்னும் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் ஒன்று பண் ம் பரீட்சை எழுந்தால் தாங்க பாஸ் பண்ண முடியும் பரீட்சை எழுந்தாங்க உங்களுக்கு மார்க் போட முடியும் மார்க் போட்டுக்கு அப்புறம் பரீட்சை எழுத சொன்னோம்னா இல்லைங்க ஐயா கத்த செய்யட்டும் நான் செய்கிறேன் அவரும் செய்ய மாட்டேன் நீ செய்வேணா பெட்ட டாட்டா போயிட்டு பாய் பாய் அவரும் செய்ய மாட்டாரு நீ செய்ய வேணாம் நம்மளை நம்ப இல்லை கத்தருக்கு தெரியணும் ம் சரிங்களா அவருக்கு வயசு முக்கியம் இல்லை வயசு முக்கியம் இல்லை மனம் முக்கியம் எப்படிங்க இருதய முக்கியம் சொல்கிறாரு இவனை வச்சுருக்கேன் எப்படி வச்சுருக்கேன் உலகத்தில் வச்சுருக்கேன் ஐயா இவனை பார்த்தா என்னைய பார்க்கணும் இவனை பார்த்தவன் கோடி சொன்னையா இவன் அழிச்சிருவானையா அப்படி என்னைய பார்க்குறக்க தான் இவனை வச்சிருக்கேன் அதனால இவன் இவனை மேலே உலக பகைக்கும் இப்போ நான் ஜெயம் பண்ணுறேன் நீர் அவர்களை தீமை காக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் தீமைனா தமிழை போட்டுக்கு தீமையின் போட்டு இங்கிலீஷில் ஈவில் ஒன்று எப்படிங்க ஈவில் ஒன்று அப்போனா என்னென்னா தீமையானவன் இடத்துலேருந்து காத்துக்கொள்ளும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் யார் தீமையானவன் பிசாஸ் யாருங்க அவன் தான் இந்த உலகம் தேவனாக இருக்கிறான் அவன் தான் உலகத்தின் தேவனாக இருக்கிறான் அவன் உலகத்தின் தேவனாக இருந்து அவன் 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 இருந்து இந்த மக்களை வெற்றி வாழ சார் மக்களை காத்துக்கொள்ளும்படி அவன் ஜேமின் இருக்கிறார் ஹலோ லூயா தீமையான இருந்து எங்களை காத்துக்கொள்ளுங்க வார்த்தை பிடிச்ச மக்களை காத்துக்கொள்ளுங்க அவர் அவர் ஜபிச்சு டெய்லி ஜபம் அவர் இந்த ஜபம் பரலோத்தில் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்குது ஹலோ லூயா உங்களுக்காக ஏசு ஜபிக்கிறார் பருந்து பேசுறான்னு போட்டிருக்கணும் நமக்காக இரவு பகலும் என்ன பருந்து பேசுறார் இதுதாங்க பருந்து பேசுற ஜபம் அவர் நம்மகிட்ட பருந்து பருந்து அதாவது ரெக்கமெண்ட் ஜபிச்சுட்டே இருக்கிறாரு பிசாசு பார்க்குறான் எல்லாத்தையும் அடிமையாக்கி சப்பா இந்த வெட்டி வாழ் சப மக்கள் மட்டும் அடிமையாக்க முடியல இவன் ஆகுனா நான் உலகத்தான் அல்லங்கிறான் நான் வெற்றி வாழும் அப்படிங்கிறான் ஆனால் இவனை எதுவுமே நினைச்சு முடியாது அடிமையாக்கி இவன் ஏன்னா இவன் ஏசு போலையே பேச ஆரம்பிச்சிடறான் 
ஹலலூயா நான் உலகத்துக்கு அடிமை கிடையாது நான் உலகத்துக்கு அடிமை கிடையாது நான் உலகத்தான் அல்ல நான் உலகத்தான் அல்ல அப்படின்னு பேசுறான் எல்லாத்தையும் அடக்கி ஆழ்ந்து பழகின பிசாசு எல்லாத்தையும் இவன் சொன்னதே சொல்லு 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 முடியாதுன்னு சொல்லு சச்சி வர முடியாது சொல்லி இப்ப டைம் இல்லைன்னு சொல்லு இப்ப பிசியான வேலைன்னு சொல்லு 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 நம்மளும் சொல்றது பார்த்தான் பிசாசு ச இந்த குரூப் அப்படி சொல்ல மாட்டேங்க இந்த குரூப் அப்படி சொல்ல மாட்டேங்குது வெற்றிவாசல் மக்கள் சொல்றது இல்லை டக்கு டக்குன்னு போயிடறாங்க எல்லாத்தையும் சொல்ல வச்சுட்டேன் எல்லா கிறிஸ்துவனையும் சொல்லு கஷ்டமாக இருக்க சொல்ல வச்சுட்டேன் ப்ராப்ளமாக சொல்ல வச்சுட்டேன் ஏன்னா இந்த குரூப் சொல்லுது நான் உலகத்தான் அல்லன்னு சொல்லுது ஹலலூயா நீ சொல்றக சொல்றக நான் கிடையாது நான் வார்த்தையை சொல்ற ஜனம் சொல்லுது வெற்றிவாள் சபை ஆமேன் அதனால அவன் சொல்றான் இவ இயேசு போலவே பாக்குறான் அதனால இயேசு எங்க போனாலும் அவனுக்கு அலர்ஜி ஆகுது ஏன் இவன் உலகத்துக்கே சம்பந்தம் இல்லாம ஒருத்தன் தெரிஞ்சுட்டு உள்ளுக்குள்ள அவன் அவன் வந்தான நமக்கு அலர்ஜி ஆகுது தேவனு குமாரனே எனக்கு உனக்கு என்ன வேணாம் அவனை விட்டுரு தாவிது குமார் என்ன விட்டுரு நான் போயிடுறேன் ஏன் அவன் ஆட்சிக்கு இல்ல ஆப்போசிட் அவன் ஆட்சி கூட இல்ல ஆப்போசிட் இப்போ இவர் எல்லா மத்திலும் போகிறாரு எல்லா விதத்திலும் போகிறாரு மனிதன் உலகத்தின் அல்லாத உலகத்துக்கே சம்மதம் இல்லாத ஒரு மனுஷன் உலாவிட்டு இருக்கிறான் உலகத்துக்குள்ள அவனை ஒன்றும் செய்ய முடியல அதனால அவனை கண்டாலே பிசாசுக்கு பயம் நான் சொல்றேன் உங்களை கண்டாலே பிசாசுக்கு பயம் வந்துட்டே இருக்குது டெய்லி பயம் வந்துட்டு இருக்கிறது ஹலலூயா உங்களை கண்டால பிசாசுக்கு பயம் உங்களை கண்டால பிசாசுக்கு நான் நடுக ஏன் நீங்க நான் உலகத்தான் அல்ல நான் தேவனி பிள்ளை ஏன் சொல்றீங்க நீங்க நான் தேவனால பிறந்தவன் சொல்லுங்க நான் தேவனால பிறந்தவன் நான் தேவனால பிறந்தவன் நாய்க்கு பிறந்த நாய்க்குட்டி சொல்லுங்க நாய்க்கு பிறந்தது பூனைக்கு பிறந்தது பூனைக்குட்டி தேவனுக்கு பிறந்தது தேவக்குட்டி ஹலலூயா நான் தேவனால் பிறந்தவன் சொல்லுங்க நான் தேவனால் பிறந்தவன் நாய்க்கு பிறந்த நாய்க்குட்டினா புனைக்கு பிறந்த புனைக்குட்டினா நான் தேவனுக்கு பிறந்த தெய்வ பிள்ளையாவே இருப்பேன் ஹலலூயா தேவனா உங்களா வந்து தேவனால பிறந்தவங்க ஆசீர்வாதம் சொல்லுது தேவனால பிறந்தவன் உலகத்தை ஜெயிக்கும் நீங்க யாரும் அடிமை கிடையாது சரிங்களா இந்த வேலையா நிற்பாட்டு அதான் ரெண்டாவது வெய் நான் தேவனால பிறந்தவன் சரிங்களா நில்லு நோ ப்ராப்ளம் நான் போயிட்டு வந்துதான் எல்லாம் முடிக்கும் நில்லு ஒன்று ஆகாது ஒன்று தலை போகாது வெய் அதிகார உள்ள வந்துடும் எப்படிங்க பவர் அதிகாரம் வந்துடும் முடியாதா செபிக்க முடியலையா வேத வாசிக்க முடியலையா ஐயோ முடியலையே சரி நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் முதல்ல இது ரெண்டாவதா ரெண்டாவதா அடுத்து நிப்பாட்டை பழகுங்க நிப்பாட்டை தேவனால் பண்ண சொல்லுங்க தேவனால் பிறந்த அதனால் பிசாசு பார்க்குறான் உங்களை எதுவுமே செய்ய முடியல டெய்லி நடுங்கிட்டே இருக்கிறான் உங்களே அவன் நடுங்க ஆரம்பிக்கிறான் நீங்கள் இனி இன்னிலிருந்து பிசாசை எப்படி பார்க்கணும் இப்படி நடுங்கிற மாதிரி எப்படி எப்படி பார்க்கணும் ஆமாம் நீங்கள் இப்படி நான் நடக்க கூடாது அவன் கூட பார்த்து எப்படி செய்யணும் எப்படி நடுங்கிறோம் பிசாசு பார்க்கும்போது அவன் எப்படி இருக்கிறான் நடுங்கிட்டு இருக்கிறான் பிசாசுகளும் நடுங்கிறது எப்படிங்க ஒரு விசுவாசிகள் வந்துட்டு இந்த பிசாசு நடுங்க ஆரம்பிக்கும் ஆமா விசுவாசிக்க சொல்றாரு விசுவாசிகள் நான் தரேன் ஒரு பவர் தரேன் இந்த இந்த பவர் என்ன நடுங்குது எப்படிங்க பாவங்களை கண்டு நட்டுக்கும் வியாதி நட்டுக்கும் எந்த வயசுல நாட்டுங்க உங்களுக்கு அட்டாக பண்ணாது சரிங்களா ஏன் தேவனால பிறந்திருக்கீங்க எப்படிங்க தேவனால பிறந்தவன் நம்மளை யாரும் என்ன செய்ய முடியாது எந்த விதமான காரியம் என்னைய சொட பண்ண முடியாது என்னைய வந்து தள்ள முடியாது நான் ஜெயிக்க பிறந்தவன் ஜெயிச்சுட்டே இருப்பேன் என்னென்றா தேவனுடைய அன்பு என்னுடைய இருதயங்களில் அளவட்ட ஊட்டப்பட்டிருக்குது நல்லா என் சினிப்பம்மா ஹலலூயா துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் ஹாலலூயா 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 